প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি তো আজকে আবার হাজির রয়েছে ইংরেজ ক্লাস নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনায় মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে মডেল সাতাশে আমাদের কোশ্চেন নম্বর নয় ডাবলিউ কোয়েশ্চেন সেই সাথে আমাদের দশ নম্বর ইনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রাকশন এবং সেটা বারো নম্বর আমাদের রিয়ারেঞ্জ আসে সেগুলো আলোচনা করা হবে তো মৃত্যুর মধ্যে জানো যে আমার বিশেষ করে সাধারণত ফিকচার অনুযায়ী আমরা সন্দেহ করে থাকি এবং এই ফিকচার অনুযায়ী আমাদের ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু অনেক সময় হয়তো অনেক সময় কোনো একটা টপিক বা বিষয় মিসিং হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো আমরা বিষয় নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি এখন আমাদের সেপ্টেম্বর মাসের সাথে থাকে হয়তো সেকেন্ড সেমিস্টার পরীক্ষাটা হয়ে যাবে তো এর মধ্যে তোমাদের প্রিপারেশনটা অবশ্যই কমপ্লিট করে ফেলবে এবং সিলেবাস যা যা আছে সেগুলো করে ফেলবে তো আমি আলোচনা দীর্ঘ না করে ক্লাস শুরু করছি এক তোমরা এখন দেখো টু হান্ড্রেড সেভেন অর্থাৎ দুটো সাত পৃষ্ঠার মডেল সাতাশে নয় নং তো নয় নং আমাদের পাঁচটা ডাবলিউ কোয়েশন রয়েছে আমরা এই প্রথমে ডাবলিউ কোয়েশন নিয়ে আমরা চেষ্টা করবো যেগুলো আমরা করতে পারি না এবং তোমরাও চেষ্টা করবো যে এটা ডাবলিউ কোয়েশন কী হতে পারে দেখো প্রথম রয়েছে নয় এ দিন তাকাই দেয়ার আর ক্যান্ডেলস অন দ্য কেক দেয়ার আর ক্যান্ডেলস অন দ্য কেক মানে কেকের উপরে মোমবাতি রয়েছে এই কেকের উপরে মোমবাতি রয়েছে এখানে আমাদের আনা লাইন হচ্ছে ক্যান্ডেলস মানে ক্যান্ডেল হচ্ছে আমাদের ওইটা কেক ডিলিট করে পছন্দ তৈরি করতে হবে যারা আমাদের পশু উত্তর হবে তা কেকের কেকের উপরে কি রয়েছে তার উত্তরটা হবে এরকম কি মানে ওয়ার্ড তাহলে ওয়ার্ড এখান থেকে আমাদের অগদিল বা দেওয়া আছে আর তাহলে আমাদের নিয়ে প্রশ্ন করার সময় অগদিল বাবগুলো ভারত সাবজেক্ট আগে চলে আসে তাহলে হবে ওয়ার্ড আর দেয়ার অন দ্য কেক তাহলে ডাবলিউকেশনটা কী হবে ওয়ার্ড আর দেয়ার অন দ্য কেক কেকের কেকের উপরে কী রয়েছে মোমতে রয়েছে নাম্বার বি দ্য চাইল্ডস ফ্রেন্ড কাম টু দ্য হোম অর্থাৎ ওই ছেলে বা মেয়ের বন্ধুরা তাদের বাড়িতে আসে তাহলে আমরা একটা নিয়ম করেছিলাম যে যদি কোনো সাবজেক্টের নিচে আমরা লেন তোয়া থাকে বা আমি যে প্রশ্ন তৈরি করবো সেই প্রশ্নের মূল অংশ যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে তারপর হতে শুধু হু অথবা হুয়ার হয় কখন হবে যদি ব্যক্তি বোঝা বা পার্সন থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের হু লিখব অথবা যদি অন্য কোনো বিষয়বস্তু থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়ার্ড লিখে দিব যেহেতু এখানে সাবজেক্ট রয়েছে দেয় চাইল্ডস ফ্রেন্ড নিঃসন্দেহে ব্যক্তি বা কারা এসেছিলো এরকম বোঝা যাচ্ছে কারা বাড়িতে আসে কে বা কারা এর ইংলিশ হচ্ছে হু তাহলে এখানে আমাদের হবে হু কাম টু দ্য হোম হু কাম হু কাম টু দ্য হোম তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ নাম্বার সি দ্য চিলড্রেন প্লে গেমস অ্যান্ড সিং দ্য চিলড্রেন প্লে গেমস অ্যান্ড সিং মানে ছেলে মেয়েরা খেলাধুলা করে এবং গান গায় তাহলে এখানে প্লে গেমস অ্যান্ড সিং এইটু সম্পূর্ণ দাগ দেওয়া আছে অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে কিন্তু প্লে একটা আমাদের মূল ভাব সিং মূল ভাব যদি কোনো মূল বার্গের নিচে দাগ দেওয়া থাকে অর্থাৎ সাবজেক্ট বাদে যদি অত অথবা অন্য সবটুকু দাগ দেওয়া থাকে সাবজেক্ট বাদে যদি অন্য সবটুকুই আমাদের আনলাইন করা থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের আপলিস ওয়ার্ড হবে ওয়ার্ড মানে এখানে প্রশ্ন করতে হবে সে কি করে ছেলে মেয়েরা কি করে যে তার গান গায় এবং খেলাধুলা করে তাই না তাহলে এইটুকু তো আমাদের টার্গেট করে আমাদের প্রশ্ন তৈরি করতে হবে তাহলে ছেলে মেয়েরা কি করে কি ইংলিশ কি ওয়ার্ড কি করে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স তাহলে অগজিলে বা অবশ্যই ডু হবে যেহেতু প্লে অথবা সিং হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে আমাদের হবে হোয়াট ডু দ্য চিলড্রেন ডু হোয়াট ডু দ্য চিলড্রেন ডু যেহেতু করে ইংলিশ ডু এই জন্য লাস্ট অফ ডুটা লিখতে হবে আবার বলছি হোয়াট ডু দ্য চিলড্রেন ডু প্রথম ডু পশন হইলো এই জন্য এটা অক্সিল বার প্রশ্ন করার সময় আমাদের অক্সিল বারটা সাবজেক্ট ডাব্লিউ এইস ওয়ার্ডের পরে অক্সিল বার বসাতে হয় নিয়ম অনুসারে এটা টেন্স অনুসারে আমি অক্সিল বার বসানো হইলো ডু আর এর যদি থাকতো প্লেস থাকলে আমরা ডাক বসাতাম আর যেহেতু করা ইংলিশ ডু ওই জন্য লাস্টে ডু লেখা হয়েছে এই জন্য বলা হয়েছে যে প্রশ্ন করার হবে এরকমভাবে হোয়াট ডু দ্য চিলড্রেন ডু নাম্বার ডি দ্য গিফট আর র্যাপ ইন কালারফুল পেপার দ্য গিফট আর র্যাপ ইন কালারফুল পেপার অর্থাৎ আমাদের উপহারটা মোড়ানো হয় কি দিয়ে রঙিন কাগজ দিয়ে তাহলে উপহারটা কীভাবে মোড়ানো হয় এর একটা ম্যানার বোঝা যাচ্ছে কীভাবে মোড়ানো হয় তাহলে এটা কীভাবে ইংলিশ হাও অবশ্যই সন্ধ্যে হাও হবে আর তোমাদেরকে একটা নিয়ম এটা তো বলেছিলাম যে যদি কোনো বাইককে অক্সিলে বার দেওয়া থাকে যদি দেওয়া থাকে বেশ করে এম ইস আর ওয়াজ ওয়ার ডো ডাজ ডি দেওয়া থাকলে ওই অক্সিলে বারগুলোই শুধু সাবজেক্টের আগে চলে আসবে তোমরা এখানে খেয়াল করো এখানে ডিন নাম্বারে লেখা আছে দ্য গিফট আর আমাদের গিফট উপরে কিন্তু আর কিন্তু দেওয়া আছে আরটা কিন্তু অক্সিলে বার তারপরে দেওয়া হচ্ছে র্যাফট ইন কালারফুল পেপার মোড
আর যদি কোনো প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে আমাদের অগ্রিল বা ভবু ভবু আমাদের উল্লেখ থাকে না কিন্তু আমাদের টেন্স অনুসারে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে আমরা অগ্রিল বার বসাই ডি এবং প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে অগ্রিল বার বসাই যদি বাকি না না দেওয়া থাকে ডু অথবা ডাস তাহলে আমাদের ডি নাম্বার হবে হাউ আর দ্য গিফট র্যাট হাউ আর হাউ আর দ্য গিফট র্যাট তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ নাম্বার থেকে চলে যাচ্ছি লাস্ট নাম্বারটা খেয়াল করো তোমরা সবাই দ্য এক্সপিরিয়েন্স আর আনফরগেটেবল অর্থাৎ আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল অবিস্মরণীয় যারা বলা যায় না ভোলার মতো নয় তাহলে অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল নিঃসন্দেহে কেমন বোঝাচ্ছে অভিজ্ঞতা কীরকম ছিল বা কেমন ছিল তার মধ্যে উত্তরটা হবে হাউ ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স প্রশ্নটা হবে কীরকম হাউ এখানে দেওয়া ওয়াজ রয়েছে ওয়াজের কিন্তু একটা অগ্রিল বার আমরা জানি এরকম ওয়াজ ওয়ার ক্যান মে শো এগুলো থাকলে ওইগুলো শুধু আমাদের সাবজেক্টের আগে চলে আসবে অর্থাৎ ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডের পরে এমন সাবজেক্টের আগে অর্থাৎ তাহলে ডাব্লিউ এস ওয়ার পশ্চিম নাম হাউ তারপরে বলছে ওয়াজ হাউ ওয়াজ পরে সাবজেক্ট দ্য এক্সপিরিয়েন্স তাহলে হাউ ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স তো না সঙ্গে বুঝতে পেরেছ এখন আমি নাম্বার দশে চলে যাচ্ছি দশে রয়েছে দ্য ডিউটিস অফ স্টুডেন্ট একটা ইনস্ট্রাকশন আমরা জানি ইনস্ট্রাকশন মানে কি নির্দেশনা অর্থাৎ কিছু নির্দেশনা দেওয়া থাকবে সেই নির্দেশনাগুলো পড়ব জানব এবং সেই নির্দেশনার উপরে ভিত্তি করে আমাদের তিনটা প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে তো এখানে যে নির্দেশনা রয়েছে দ্য ডিউটিস অফ স্টুডেন্ট অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর দায়িত্বগুলো কী কী একজন ছাত্রের দায়িত্ব কী কী বা কিন্তু একজন ছাত্র বা ছাত্রীর দায়িত্বগুলো কী কী সেগুলো আমরা পড়বো এখন এক নাম্বার তোমার খেয়াল করো রয়েছে বি অ্যাটেন্টিভ টু স্টাডিস অর্থাৎ তোমার পড়াশোনাতে মনোযোগ হইতে হবে বি স্টাডিস তো বি অ্যাটেন্টিভ টু স্টাডি তোমার পড়াশোনায় মনোযোগী হও নাম্বার টু ডন্ট ওয়েস্ট টাইম অ্যান্ড এনার্জি তোমার শক্তি এবং সময় অপচয় করো না ডন্ট ওয়েস্ট টাইম অ্যান্ড এনার্জি মানে তোমার শক্তি এবং সময় অপচয় করা যাবে ওয়েস্ট মানে আমরা যেন অপচয় করা এনার্জি মানে শক্তি নাম্বার থ্রি ফসে যে সাউন্ড হেলথ বাই টেকিং রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অর্থাৎ নিয়মিত ব্যায়াম করে তুমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও পজেস মানে অধিকারী হওয়া সাউন্ড ফেল মানে সুস্বাস্থ্য বাই টেকিং ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মানে রেগুলার ব্যায়াম করে তুমি সুস্বাস্থ্যের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও এরপর হচ্ছে টেকিং পার্ট ইন গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করো গেম অ্যান্ড স্পোর্টস মানে খেলাধুলায় টেকিং পার্ট মানে অংশগ্রহণ করো taking part in games and sports number 4 is obi and honor normal chotta korbo samman kora obi man manna kora arthat obi and honor to parents and teachers tomar shikshok ebong tomar pitamata ke manna kora ebong taderke samman kor manna kor mane hocche tara jodi kono kotha bole shekhar tomar shunte hobe akhara kore ebong shadhe samman korte hobe tai na to amra to idanik cho samman kora অনেকে আগের থেকে তুলনায় কমে গেছে আমার টিচার থেকে অনেকে ওইভাবে অনার করি না কিন্তু এটা কমানো উচিত না এটা একটা ভাব হয় মা বাবার প্রতি আমাদের যত্নশীল হওয়া উচিত তাদেরকে সম্মান করা উচিত এবং তোমরা বাসে আছো মা বাবা তোমাদের যা বলবে সেটা কিন্তু অবশ্যই অক্ষরা করে পালন করা উচিত কারণ আজকে তুমি যদি সম্মান করো তাদেরকে তুমি একদিন সম্মান পাবে আর তুমি এখন সম্মান করবে না কাউকে মানবে না তোমাকে কিন্তু কেউ মান্য করবে না তুমি সম্মান পাবে না আচ্ছা নাম্বার পাঁচে দেখো সার ইউর প্যারেন্টস তোমার পিতামাতার সেবা করতে হবে হুয়েন দে আর সিক হেল্প ইস আর ওল্ড যখন তার অসুস্থ হয় বা বৃদ্ধ হয় বা তার যখন অসহায় হয়ে পড়বে যেমন আমরা যখন ছোটো ছিলাম আমি তো তখন সহায় ছিলাম নিজের যে অনেক কিছু করতে পাই নাই নিজে খেতে পাই নাই নিজের যে একটা বুঝতে করতে পাই না ওই সময় কী করছে মা বাবা কিন্তু আমাদেরকে যত্ন করেছে তো তোমাদেরকেও কী করা উচিত এই সময় মা বাবাদের যখন আমাদের অসুস্থ হয়ে পড়বে তাদেরকেও আমরা যত্ন করবো সেবা করবো এই জন্য কেন বলা হয়েছে সার্ভ ইউর প্যারেন্টস তো আমি তোমাদের সেবা করো হুয়েন যখন দে আর সিক তার অসুস্থ হয়ে পড়বে হেল্পলেস অর ওল্ড বি সি তিনটা প্রশ্ন উত্তর দিল এখন আমরা এ বি এ নাম্বার রয়েছে হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ অ্যাজ এ স্টুডেন্ট মানে ছাত্র হিসেবে তোমার কী রয়েছে তুমি যে স্টুডেন্ট হিসেবে তোমার কী রয়েছে আমরা যদি এখান থেকে পড়লাম যে ছাত্র হিসেবে আমার কিছু দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্বগুলো আমরা পড়লাম সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো আমরা পড়া হইলো এখন আমাদের তাই না তাহলে আমরা বলবো আই হ্যাভ সাম ডিউটিস অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যে ছাত্র হিসেবে আমার কিছু দায়িত্ব রয়েছে তাহলে তো এরকমভাবে দিলে হবে আই হ্যাভ দ্য ডিউটিস লিখলেও সমস্যা নয় যে আই হ্যাভ দ্য ডিউটিস অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অথবা বলা হয় আই হ্যাভ সাম ডিউটিস অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অর্থাৎ শিক্ষার্থী হিসেবে ছাত্র হিসেবে আমার কিছু দায়িত্ব রয়েছে নাম্বার বি এবার নাম্বার বি দেখো তোমরা বিতে রয়েছে হোয়াই শুড ইউ ডু সাম ডিউটিস কেন তুমি কিছু দায়িত্ব পালন করো হোয়াই শুড ইউ ডু সাম ডিউটিস কেন তুমি কিছু দায়িত্ব পালন করো 
তার মানে দায়িত্ব পালন করে আমরা কেন এই যে ইনস্ট্রাকশনগুলো পড়া হলো এই ইনস্ট্রাকশনের যে বিষয়গুলো কেন আমরা এগুলো করি একটা ভালো মানুষ হওয়ার জন্য তাই না একজন ভালো স্টুডেন্ট হওয়ার জন্য বা ভালো আদর্শ ছাত্র হওয়ার জন্য তো সবই কিন্তু দেওয়া যায় টু বি এ গুড ম্যান তাও দেওয়া যাবে বা টু বি এন আইডিয়াল ম্যান অথবা টু বি টু বি অ্যান আইডিয়াল স্টুডেন্ট দিলে ভালো হয় সবচেয়ে ভালো হয় তার বিভিন্ন মতটা এগুলো দিলে ভালো হয় টু বিকাম অ্যান আইডিয়াল স্টুডেন্ট টু বিকাম অ্যান আইডিয়াল স্টুডেন্ট তো বিভিন্ন মত হবে টু বিকাম অ্যান আইডিয়াল স্টুডেন্ট তোমরা জানো যে বিভিন্ন মাঠান্ত আমাদের অন্য ধর্মের প্রশ্ন যা আমাদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে না তিনি নিজের অনুধাবন করে আমার সেটার উত্তরটা দিতে হয় আমার সিট দেখো তোমরা হাউ ডি ইউ মেনটেন ইউর এ গুড স্টুডেন্ট লাইফ তোমরা সিন আমাদের অ্যাপ্রোক্সেন টাইপের প্রশ্ন অর্থাৎ আমাদের যে ইনস্ট্রাকশনগুলো রয়েছে এখানে পাঁচটা ইনস্ট্রাকশন সেই সবগুলো কিন্তু আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি বা প্রয়োগ করে লিখতে পারি যে হাউ ডি ইউ মেনটেন এ গুড স্টুডেন্ট লাইফ কীভাবে একজন ভালো ছাত্রের জীবন তুমি হইতে হইতে মানে বজায় রাখবে তার আমি সবগুলো পয়েন্ট কিন্তু আমি দিতে পারি কিন্তু তিন নম্বর কমপক্ষে তিন ডে লাইন আমাকে দিতেই হবে তবে চারটা পাঁচটা দিলেও কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখানে প্রথম লিখতে পারি প্রথম বার লেখার সময় আমি অ্যাট ফার্স্ট লিখবো এবং শেষ বাকি লেখার সময় অ্যাট লাস্ট লিখবো তো প্রথম লিখবো অ্যাট ফার্স্ট প্রথম লাইন এক নাম্বার থেকে চলে যাও অ্যাট ফার্স্ট আই শুড বি অ্যাটেন্টিভ টু মাই স্টাডিজ মানে আমি বিয়ের আগে শুধু আই শুডটা লাগিয়ে দিলাম অ্যাট ফার্স্ট আই শুড বি অ্যাটেন্টিভ টু মাই স্টাডিজ তৃতীয় লাইন হবে এরকম যে আই দেন আই শুড নট দেন আই শুড নট ডু নট এর পর শুড নট দুই নাম্বার লাইন দুই নাম্বার ইনস্ট্রাকশন পর ফলো করো দেন আই শুড নট ওয়েস্ট টাইম অ্যান্ড এনার্জি দেন আই শুড নট ওয়েস্ট টাইম অ্যান্ড এনার্জি আমি চারটা ভাবে লিখবো নাম্বার চার রয়েছে দেখো অ্যান্ড আই অলসো অবে অ্যান্ড অ্যান্ড অলসো অবে অ্যান্ড অনার মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড টিচার্স আই শুড অবে অ্যান্ড অনার মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড টিচার্স এবার লাস্ট ভাবে লেখার আগে আমার লিখবো অ্যাট লাস্ট অ্যাট লাস্ট আই শুড সার্ভ at last i should serve my parents when they are sick helpless or old ami jodi puro tuku kintu ambish kore ekhane tin ta bago kom bhabe likhte hobe tar ta pashe likhle kon kon samoshya nei tahole ami ekhane char ta point niyechi ami jodi puro tuku puro uttor toy jodi ami abar bole dei si number ta tahole hobe i should be attentive to my studies then i should not waste time and energy and i should also obey and honor my parents and teachers at last i should serve my parents when they are sick helpless or old tum na shobai bujhte parcho ebar number 12 te chole jabo amon 12 number e rearrange rearrange er basic rules gulo amader kintu deya hoyeche ebong rearrange er niyomer upor onek class amader youtube e royeche tumra shegulo khuje khuje dekhbe ebong rearrange er class gulo tumra dekhe nebe ajke shudhu ami eigulo uttor ta bole dicchi acha tahole ei shekhetre amader uttor ta prothom da prothom da tumi khyal koro e number royeche the pcs carefully they picked up to proton subject hobe and they subject they amra jan subject er por shoronto bar hoy bakto je basic structure jeta bakto goroner shekhane amra jani je subject er por shoronto bar boshe the they picked up an uthano ba kure nao they picked up the kure nilo the pcs ongsho gulo carefully shototo shote to ami age o korechi je rearrange bhalo parar jonno tomader obosshoi ইংলিশ টেক্সট বুক বেশি বেশি পড়তে হবে এমন সিম টেক্সটগুলো যত বেশি পড়বে তত বেশি তুমি রিয়ারেন্স পাবে এবং এই গল্পটা কিন্তু একদম লাস্ট ইউনিটে রয়েছে আমাদের ইংলিশ টেক্সট টেক্সট বুকে এবং সেখানে দেখবো প্লাস্টার যে গল্পটা যে তার যে সুন্দর ভয়েস থাকে সেই গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে যে তার কণ্ঠগুলো যেন আমাদের রাতে রন্ধ করে কাজ ভেঙে কাছের গ্লাস ভেঙে আমাদের পড়েছিল নিচে টুকরা টুকরা হয়ে পাখিরা সকালে সেগুলো এসে উঠে নিয়েছিল তার উত্তরটা হবে দে পিকড আপ দ্য পিসেস carefully they picked up the pieces carefully number b the fucking food took oi on and had a our picnic te lekhan amader hobe amader sobche bhalo hotel oi took oi subject the oi took the verb the oi took our one foot oi took our one foot and had a picnic the oi took oi took our one foot তার উত্তর হবে এরকম আবার বলছি উই টুক আওয়ার ওন ফুড আমরা আমার নিজেদের খাবারগুলো নিলাম বা খেললাম অ্যান্ড হ্যাড এ পিকনিক আমরা পিকনিক করলাম মজা করলাম আবার বলছি উত্তরটা তাহলে উই টুক আওয়ার ওন ফুড অ্যান্ড হ্যাড এ পিকনিক আমার সি দেখো সিতে রয়েছে ডেলিশিয়াস মানে সুস্বাদু ডেলিশিয়াস ইজ চকলেট উইথ আইসক্রিম 
তো এটা আমাদের নাস চেইন শেমা একটা গল্প ছিল সেখানে আমাদের ওই যে একদম আমাদের ইউনিট প্রথম দিকে সেটা এটা হয় হবে আমাদের এরকম যে আইসক্রিম ইজ ডেলিশিয়াস আইসক্রিম খুব সুস্বাদু চকলেট দে উইথ চকলেট তাহলে উত্তর হবে আইসক্রিম ইজ ডেলিশিয়াস আইসক্রিম খুব সুস্বাদু উইথ চকলেট মানে চকলেট দিয়ে আইসক্রিমটা খুব সুস্বাদু আমার ডি এখানে সীমার গল্প আমরা অনেকগুলো করেছি ইউনিট ওয়ান টু বা থ্রি দিকে সেখানে আমাদের এই লাইনটা আমাদের কিন্তু করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে প্রথমে সীমা হবে সীমা সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে এখানে বার তো সীমা ইজ অ্যাট হোম টুডে বা টুডে একটা অ্যাট বার এটা আমাদের প্রথম বছরে সমস্যা নয় লাস্টে বছরে কোনো সমস্যা নেই হবে টুডে টুডে সীমা ইজ অ্যাট হোম অথবা সীমা ইজ অ্যাট হোম টুডে সীমা আজ বাড়িতে আছে নাম্বার ই দেখো শেষ এখানে আছে ডে আর আমরা জানি এখানে শুট হচ্ছে শুট অন একটা অকজিলি বার সাধারণত এগুলো সাবজেক্টে পরে বসে দে ওখানে সাবজেক্ট দে সাধারণত কোনো সাবজেক্ট নেই তাই নিঃসন্দেহে দে আগে হবে তারপর অকজিলি বার হবে দে শুডন্ট প্যানিক প্যানিক মানে হচ্ছে আতঙ্কিত হওয়া প্যানিক দে শুডন্ট প্যানিক তাদের আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয় দে শুডন্ট প্যানিক তাদের আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয় তার আজকে আমাদের আলোচনা করা হলো মনে সাতাশে কুশে নয় দশ এবং বারো এবং এগুলো অ্যান্সারগুলো আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম শুধু তোমরা এগুলো শুধু অ্যান্সারই শিখবে ঠিক আছে কিন্তু নিজেদের চেষ্টা করতে হবে তোমাদের কিন্তু ডেইলি তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে তোমরা প্রতিদিনই এই আমাদের যে এবার সিলেবাস যেটা রয়েছে দ্বিতীয় সেমিস্টারের যে মডেল একুশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সব সিল আনসিল পাশাপাশি কোশ্চেন নাম্বার নয় ডাবেস কোয়েশ্চেন রিয়ারেন ইনস্ট্রাকশন সব আমরা প্র্যাকটিস করব এবং এগারো নম্বর যেটা আসে টাইম রিলেটেড যে কোশ্চেনগুলো আসে সেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব তাহলে কিন্তু আমরা পরীক্ষা ভালো করতে পারব তো আমরা ক্লাসটা দীর্ঘায়িত করব না আমরা আজকে এখানে রাখছি তোমরা অবশ্যই সময় নষ্ট করে না করে বাসায় নিয়মিত পড়াশোনা করবে আমার সবাই ভালো থাকবে সবাই ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ